子珍，陪我喝点。让这个世界毁灭吧，我就再也不用做自己不想干的事儿了。我要你们把刘金的设计方案搞到手，听懂了吗？其他人没有机会接近。宁穗，我跟你说的事，你考虑的怎么样了？黄总监，我实在是……我想，你应该不会让我失望的吧？黄总监也知道了，这也太巧了，这都能遇上。这可能就是我命里的一劫吧。你怎么也开始惜命了？你说遇到顾深，他算不算我的命啊子珍，陪我喝点。让这个世界毁灭吧，我就再也不用做自己不想干的事儿了。可以了，碎碎，你看你把自己都喝成什么样子了？这个孤身对你就这么重要吗？这不是一回事儿。我们两个人之间就不应该有背叛。不是我说你，你总不能一辈子靠着孤身吧？但凡这个黄总说点什么，你的事业可就凉凉了。我知道，子珍，要是你的话，你会怎么选择？事业是雪中送炭，男人是锦上添花，但是男人是靠不住的。
搞定了，走吧。想啥呢？我刚才看到宁翠了。看到就看到呗，怎么了？我在想，他来酒店干什么？来酒店能干嘛呀？我开个玩笑嘛，你俩是协议夫妻，假扮的，你还不允许人家谈个恋爱了？在别人眼里，她可是顾太太。行行行，要不我也给你找一个。什么？周末去度假山庄？可以啊。哎，那咱们就这么说定了。周末啊，咱们不见不散。周末你要出去？啊？是啊，怎么了？明天我出差，后天回来。周末你陪我回趟家。哎，这可太不巧了。你刚都听到了，我已经答应欣欣了。不行，周末你得陪我回家的。不是，这是重点吗？你就不好奇星星是谁？好奇？为什么要好奇啊？现在的重点是你得陪我回家。那可就尴尬了，我已经答应星星了。不是，我们合同上已经签的清清楚楚的，该做的戏你要陪我一起做的。可是星星，你改下次吧。你干嘛去？周末我去不了，我哪儿也去不了。七大姑八大姨我都已经通知了，你现在跟我说去不了，我跟我妈怎么交代啊？我是真去不了。你不去是吧？反正我妈没见过你，大不了我找人替你。哎，古山，你帮我看一下。家燕穿这件怎么样？你来真的呀？你好奇怪啊！你不去还不允许别人去啊？协议老公。